Wir sind Valeria und Lukas und zusammen mit unserem kleinen Offroad-Camper reisen wir um die Welt. Seit Oktober sind wir unterwegs auf einem open end trip Richtung Osten. In dieser Episode erkunden wir die abgelegene Kevsore, die Region. Wandern zu wunderschönen Bergseen, folgen einer der schönsten Strecken im Hohen Kaukasus und besichtigen das alte Wehrdorf von Schatili. Guten Morgen! Wir haben hier in der Nähe von einem kleinen Fluss übernachtet. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht. Wir werden es bald mal zusammenpacken, denn heute möchten wir Richtung Schatili fahren. Wir freuen uns schon sehr auf die Strecke nach Schatili, denn wir haben schon von sehr vielen gehört, dass die Straße eine der schönsten Straßen von Georgien sein soll. Das Wetter spielt auch mit, deswegen freuen wir uns schon sehr auf die nächsten Tage. Das alte Wehrdorf von Schatili ist das Hauptziel der meisten Reisenden, die in die abgelegene Kevsoreti Region kommen. Das Wehrdorf mit seinen vielen Türmen ähnelt einer Burgfestung und wurde zwischen dem 7. und 13. Jahrhundert erbaut. Schatili und seine Nachbardörfer liegen so abgeschieden und von der Außenwelt abgeschnitten, dass Männer hier noch bis ins 20. Jahrhundert Kettenhemden trugen. Heute führt eine recht gute Schotterpiste bis nach Schatili. Bei vorsichtiger Fahrweise und hoher Bodenfreiheit ist sie zwar auch für normale BKWs befahrbar, doch sie ist nur in den Sommermonaten geöffnet. Musik 
Folgt man der kleinen Schotterpiste ab Chatilli, gelangt man nach ein paar Kilometern zu den kleinen Wehrdörfern von Muzzo und Ardotti. Auch die gruseligen Anatori-Krypten, Grabkammern voller menschlicher Knochen, können besichtigt werden. Doch diesen Anblick ersparen wir euch lieber. Morgen. Wir haben hier heute auf der Passhöhe übernachtet. Wir hatten eine sehr ruhige, sternenklare Nacht. Es war wirklich wunderschön. Wir werden jetzt langsam zusammenpacken und dann heute Richtung Roschka fahren. Das ist da hinten irgendwo. Von Roschka aus probieren wir mal auf einen anderen Pass hochzufahren, aber da wissen wir noch nicht genau, ob die Straße befahrbar ist oder in welchem Zustand sie ist. Das probieren wir mal aus. Und dann werden wir die nächsten Tage vielleicht noch eine Wanderung bei Roschka machen.
Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.